今天离开仙门呐，坐飞机前往沙巴的首府亚庇，机票很便宜，只有一百多。晚上的飞机到了亚庇，直接打车去酒店，打车费只有十块左右，说明亚庇的城市也不大。这是入住的酒店，一晚的房费不到两百。看看酒店的房间，还是非常温馨的。这次在亚庇停留几天，休息一下，有时间去出岛看看这里的海岛。另外，看看这里非常漂亮的日落。早晨自然醒，这是入住的酒店。中文，星途大酒店。码头，我住的酒店离码头不远，准备去码头看看，可以去哪些海岛游玩。码头离酒店大概有四五百米。往前走几分钟就到了。这里有很多中文标识，因为这里华人非常多。现在来到了码头。从这个码头出发，主要有三个小岛：马穆迪岛、马努干岛和沙比岛。游完这几个岛，可以自己选择玩一个、两个、三个都可以。买船票。一个岛是三十五马币，玩两个岛是四十五马币，三个岛是五十五马币。这几个岛也组成了一个大的海洋公园，有上岛费二十五，当天有效。几个岛只买一个上岛费就行了，所以一天把三个岛转一下是最划算的。现在上船出发。这三个小岛离码头都非常近，开船大约十五分钟就到。其实，在亚庇还有两个非常著名的岛，一个是美人鱼岛，另一个是环礁岛。这两个岛距离比较远，也不是在这个码头出发。一般去美人鱼岛和环礁岛都是参加当地的一日游，要提前报名。而我今天要去的三个小岛，就直接自己到码头坐船去就好了。现在来到了马努干岛，这里的海水还是比较干净的，码头下面就可以看到很多小鱼。又大鱼，真大！跟我一起登上马努干岛看一看。码头附近就有好几个区域可以浮潜，这个就是码头。从码头上岸有一个公园的大门，在这里买上岛费，二十五马币。未经允许，请进时，驾驶无人机。哎呀，亚庇的所有海岛几乎都不能飞无人机。这是地图显示的几个岛组成的海洋公园。这是马努干岛的地图，面积也不大。这几个海岛因为离市区都非常近，所以也是当地亲子游很好的选择地。当地人来这里，船票和公园门票费都更加便宜一些。来看一看这里的。沙滩和海水，很多家庭都带着小孩来这里玩，基本上就是集中在这个角落玩沙滩、浮潜、休息。岛上整个环境看上去还可以，但是因为刚刚在仙本那游玩过，所以对这里没有特别的感觉。可以在沙滩上走走，拍拍照。不过今天的天气还是非常好的，所以拍照也算比较漂亮。时
是公园的饮料池。这个岛上设施还是非常完善的，有很多的餐厅，吃喝玩乐都非常方便。海水其实也蛮漂亮的，很适合来亚庇悠闲的休息几天人，顺便到这些小岛上来看一看。其实，如果国内有这样的小岛就已经很好了。但因为来沙巴州都主要去仙本那，从仙本那玩完再来这里，就不觉得有多少的新鲜感了。在这里吃个午餐简餐，午餐二十。我还在这里抽空给大家做了一场直播，有网友做了录屏。还不错呀，这个直播的画面还挺美的。我踩着不变的步伐，是为了配合你到来。去下一个岛。在这个马努干岛玩了两个小时。马努干岛，接下来要去马穆迪岛。马穆迪岛，马努干岛和马穆迪岛距离非常的近，坐船过去几分钟就到了。这附近的海域还有一些小岛，不过都不能上岛。现在来到了马木比岛，这几个小岛都有一些浮潜区域，上船前可以租用一些浮潜的设备，因为在这种沙滩边上浮潜，对初学者来说是非常容易的。比较可惜的是，这些小岛都不能飞无人机。其实我本来去这些小岛就想飞一飞无人机的。感觉这个马穆迪岛的海水比刚才的马努干岛要好看一些。岛上可以看到一些大西瓜这几个小岛面积都不大，可供游玩的东西也比较类似，基本就是坐船、浮潜、野餐、休息、拍照，所以把三个岛连起来玩，一天足够了。这几个小岛其实景色也还不错，拍照还是比较漂亮的。在这个小岛上，我也直播过。随便抓拍的镜头也还比较漂亮。岛上还安排了一些小秋千。这儿的海水非常的绿，坐上秋千，摆个姿势拍拍照。这个是马穆迪岛的标志牌，往岛的另一侧走一走。这边隐秘的角落有很多的礁石。这几个小岛都有浮潜区域，如果浮潜就可以多玩一两个小时。我实际上是分了两天来玩这三个小岛，但后来感觉一天足够了。这是我第二天去沙比岛的视频。如果去沙比岛，一定要早晨八点半左右来坐船。
，然后后续把另外两个岛一起玩了，这样时间上和价格上最划算。小岛之间的连接和接驳非常的方便，记住每一次的登船时间就好了。现在来到了沙比岛。它的旁边是加雅岛，现在不能上岛，所以现在能上岛的只有沙比岛、马努干岛和马穆迪岛三个岛。每个岛上去都有这样的小房子，需要买公园的票，通票二十五马币。三个岛只收一次门票，但是当天有效，第二天再去就要另外买票了。相比其他两个岛，沙比岛几乎没有手机信号。所以没有在这里直播，感觉这里的水其实更漂亮一些。其实我个人建议，如果来沙巴州，可以先到亚庇这边，周边的小岛玩一玩，也很漂亮。最重要的是，可以先在这里尝试学一学浮潜，因为从沙滩上学浮潜是相对非常容易的。除了这三个小岛，亚庇还有两个非常有特色的岛。一个是美人鱼岛，一个是环礁岛。这两个岛因为是海洋深处，所以沙滩更美，海水更漂亮。每个岛都是一日游的项目，所以如果游览这两个岛，就要留出更多的时间。来沙比岛走一走，看看这里的美丽景色。我是一直沿着海滩往里走了很远。这边有很多树林、树枝挡住去路，但沙滩上有很多大的礁石，所以拍照是非常漂亮的。如果不在这里浮潜，其实玩一个多小时就够了。这三个岛因为交通非常方便，完全可以自己自由行过来，一天时间足够。然后下午回到市区，还可以去吃小吃、逛街，去沙滩上看一场美丽的日落。最后再看看这个沙比岛的海，这个岛一般是三个岛里第一个要游玩的岛，然后去其他海岛继续从码头坐船过去。看了这今天三个岛的小视频，你感觉景色如何？如果还觉得不美，就可以报名参加远一点的美人鱼岛和环礁岛的一日游。现在坐船回去，带大家去看一场著名的单熔炉海滩的日落。